హలో గాయస్ ఈ వీడియో చూసే ముందు ఒక చిన్న మాట నా వీడియోస్ మినిమం ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ ఉంటాయి దాదాపు ట్రై టు వాచ్ ద వీడియో కంప్లీట్లీ స్కిప్ చేయకండి ఏదో యూట్యూబ్ షార్ట్స్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్ కానీ అవి స్కిప్ చేసినట్టుగా ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ మీరు రేపు ముందుగా ఇంటర్వ్యూ పోయినప్పుడు డీటెయిల్గా అడుగుతారు కాబట్టి నేను చాలా డీటెయిల్గా చెప్తున్నా షార్ట్ షార్ట్గా చెప్పట్లేదు కాబట్టి ట్రై టు వాచ్ ద వీడియో కంప్లీట్లీ నెక్స్ట్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నా నెక్స్ట్ వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది యూ విల్ నాట్ మిస్ ఇట్ ఎందుకంటే నేను చాలా వీడియోస్ లైవ్ వెళ్తున్నా కాబట్టి ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకాన్ నెక్స్ట్ అండి నా తెలుగు వీడియోస్ అన్ని కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ రిలీజ్ చేస్తున్నా మీకు మీరు అఫోర్డ్ చేయలేకపోతే హ్యాపీగా దీని నుంచి నేర్చుకోవచ్చు మీరు జాబ్ కూడా ట్రై చేయొచ్చు మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే నేను సాల్వ్ చేస్తా కూడా అనమాట మీరు అఫోర్డ్ చేయగలిగితే మాత్రం నా కోర్స్ జాయిన్ కావచ్చు ఓడిఎంటి డాట్ ఇన్ అని టైప్ చేస్తే నా వెబ్సైట్ వస్తుంది ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయండి మా టీమ్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ యూ కెన్ జాయిన్ అవర్ కోర్సెస్ తెలుగులో కానీ ఇంగ్లీష్లో కానీ బోత్ నేర్చుకోవచ్చు ఇవే వీడియోస్ మీరు ఇంగ్లీష్లో తీసి చూడాలనుకుంటే యూట్యూబ్లో ఓడిఎంటి అని టైప్ చేస్తే ఫస్ట్ ఛానల్ వస్తుంది అది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే అందులో కూడా దాదాపు త్రీ హండ్రెడ్ వీడియోస్ నేను ఇచ్చాను అనమాట ఓకేనా సో ఎవ్రీథింగ్ ప్రాక్టికల్ ఉంటుంది థియరీ ఉండదు కాబట్టి వీడియో లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట పేషెన్స్ తో చూడండి డెఫినెట్ గా మీకు ఇది హెల్ప్ అవుతుంది ఓకేనా గాయస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హలో గాయస్ సో మనం ఇంతవరకు డిజైనింగ్ నేర్చుకున్నాము దాని తర్వాత ప్లగ్ ఇన్స్ ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేయాలని చెప్పినాము మన స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ వర్క్ చేసి కూడా సో ఇది వర్క్ ఇండియా డాట్ ఓడిఎండి డాట్ ఇన్ ఒక సాప్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ని చేయమని చెప్పాను ఇదిగోండి స్లైడ్స్ కానీ పాపప్ తోటి కానీ ఫుల్ కంటెంట్ తోటి ఫుల్ ఫ్లెజ్ వెబ్సైట్ చేసిరు దిస్ ఇస్ గుడ్ ఇంతవరకు ఒక టూ త్రీ క్లాసెస్ లో ఇంతవరకు చేసినట్టనే చాలా గుడ్ అనమాట ఈ రోజు క్లాసెస్ లో నెక్స్ట్ లెవెల్ డిజైనింగ్ ఎట్లా చేయాలి ఇంకా బెటర్ డిజైనింగ్ ఎలా చేయాలనేది నేను చూపిస్తాను అనమాట దీనికోసం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది మొత్తం డిలీట్ చేయాలి కదా ఆయన కష్టపడ్డ వెబ్సైట్ మొత్తం నేను ఇప్పుడు డిలీట్ చేస్తున్నా ఒక వెబ్సైట్ ని డిలీట్ చేయాలి అంటే ఇంతవరకు మనం నేర్చుకున్నది ఏంటంటే డిజైనింగ్ ఎట్లా అంటే డొమైన్ హోస్టింగ్ అంటే ఏంటి వర్డ్ ప్రెస్ అంటే ఏంటి వెబ్సైట్ వెబ్సైట్ ఎట్లా డిజైన్ చేయాలి ప్లగ్ ఇన్స్ ఎట్లా పెట్టాలని నేర్చుకున్నాం సో ఈ రోజు కొంచెం అంతకంటే అడ్వాన్స్ థింగ్స్ నేర్చుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఒక ప్లగ్ ఇన్ ఉంటుంది డబ్ల్యూపీ రీసెట్ అని ఇది ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టుకుంటే మీరు ఎప్పుడైనా వెబ్సైట్ మొత్తం డిలీట్ చేయాలంటే డిలీట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ రీసెట్ అని టైప్ చేయండి రీసెట్ సైట్ మీ వెబ్సైట్ మొత్తం డిలీట్ అయిపోతుంది స్క్రాచ్ నుంచి మళ్ళీ డిజైన్ చేయొచ్చు సో రిఫ్రెష్ చేసేస్తే అయిపోయింది మొత్తం అయిపోయింది ఈయన ఇన్స్టాల్ చేసిన ప్లగ్ ఇన్స్ మొత్తాన్ని కూడా తీసేస్తాయి ఇప్పుడు నేను డిలీట్ ఎస్ ఇవన్నీ కూడా డిలీట్ అయిపోతుంది సో స్పేస్ ఎంటీ అయిపోతుంది వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇది వెబ్సైట్ ఇప్పుడు ఈ వెబ్సైట్ ని నెక్స్ట్ లెవెల్ ద్వారా డిజైనింగ్ ఎట్లా చేయాలని నేను చూపిస్తున్నాను అనమాట దీనికి కానీ థీమ్ ఏదన్నా పెట్టుకో సంబంధం లేదు ఏ థీమ్ అన్నా పెట్టుకో ఐ డోంట్ వాంట్ స్పెసిఫిక్ థీమ్ అనమాట నార్మల్ థీమ్ యాక్టివేట్ చేసిన ఈ థీమ్ యాక్టివేట్ చేసి ఇట్స్ నార్మల్ థీమ్ అనమాట అయితే ఇక్కడ మీకు నేను నేర్పిస్తుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎలిమెంటర్ ఎలిమెంటర్ ఈజ్ అ పేజ్ బిల్డర్ ఇది ఒక పేజ్ బిల్డర్ అనమాట ఇంకో బ్యూటిఫుల్ వెబ్సైట్ తయారు చేయవచ్చు అనమాట థీమ్ కి సంబంధం లేదు అది ప్లగ్ ఇన్ అనమాట అది ఒక పేజ్ బిల్డర్ ప్లగ్ ఇన్ అంటే ఒక హోమ్ పేజ్ నాకు డిఫరెంట్ డిజైనింగ్ కావాలి ఇప్పుడు మీరు ఇంత ముందు వెబ్సైట్ చూస్తే ఎట్లుందంటే హోమ్ పేజ్ అబౌట్ ఎక్కడ పోయినా కూడా ఒక సేమ్ డిజైన్ అట్లా కాదు ఇది ఒక్కొక్క పేజ్ ని ఒక డిజైనింగ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆ బ్యూటిఫుల్ ఉంది అనమాట దీన్ని పేజ్ బిల్డర్ అంట అందుకే ఒక్కొక్క పేజ్ ని బిల్డ్ చేస్తుంది కాబట్టి సో ప్లగ్ ఇన్ కి వెళ్ళాలి ఆ ప్లగ్ ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం ఆ ప్లగ్ ఇన్ పేరు ఎలిమెంటర్ ఈఎల్ఈఎంఈఎన్టిఓఆర్ ఎలిమెంటర్ ఇవో ఎలిమెంటర్ వెబ్సైట్ బిల్డర్ ఎలిమెంటర్ పేజ్ బిల్డర్ ఫైవ్ మిలియన్ ఇన్స్టాల్స్ ఉన్నాయి ఇది ఇన్స్టాల్ చేద్దాం యాక్టివేట్ ఇన్స్టాల్ చేసి యాక్టివేటింగ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పేజ్ మనం డిజైన్ చేసుకుందాం పేజ్కి వెళ్దాం ఒక పేజ్ ని క్రియేట్ చేద్దాం ఏదన్నా పేజ్ కావచ్చు ఇది ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నా సుభాష్ మంగళం అని పేరు పెడుతున్నా అయితే జనరల్ గా మనం ఎప్పుడైనా డిజైనింగ్ చేసేటప్పుడు ఏ
అది చేసిన తర్వాత ఇలా వస్తుంది దీని బ్యూటీ ఏంటంటే నీకు ఒక ఓపెన్ క్యాన్వాస్ ఇచ్చిండు నీకు నచ్చినట్టు డిజైన్ చేసుకోబోయి నాకు ఈడ ఒక ఇమేజ్ కావాలి ఇక వీడియో కావాలి ఈడ మొత్తం ఇట్లా కావాలి ఈడ మొత్తం వైట్ కలర్ కావాలి బ్లూ కలర్ కావాలి నీకు నచ్చినట్టు క్యాన్వాస్ చేసుకోవచ్చు అంటే నీ టేస్ట్ కు తగ్గట్టు నువ్వు డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఉంది ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అలా ఓన్లీ దీని గురించి మాత్రం మాట్లాడుకుందాం ప్లస్ అనే సింబల్ ఉంటుంది ఇక్కడ నాకు టూ కాలమ్స్ కావాలంటున్నాం టూ కాలమ్స్ గా డివైడ్ అయిపోయింది అలా టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కాలమ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఈ బటన్ పైన క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసి ఈ రెండు కాలంలో ఫస్ట్ కాలంలో నాకు ఇమేజ్ కావాలి మళ్ళీ ఇట్లా దీన్ని క్లిక్ చేయండి ఇందులో కంటెంట్ కావాలి ఆ కంటెంట్ ఏదైనా ఉండొచ్చు కంటెంట్ ప్లేస్ చేసిన ఇందులో ఇమేజ్ కావాలి కదా ఇది క్లిక్ చేసుకోండి ఇది క్లిక్ చేస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ దాని సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ అయితే చూస్ ఇమేజ్ అని క్లిక్ చేసి నీకు ఏ ఇమేజ్ కావాలో ఆ ఇమేజ్ ని ఇన్సర్ట్ చేయండి సో ప్రస్తుతానికి మనం డెస్క్టాప్ నుంచి ఒక ఇమేజ్ పెట్టిద్దాం ఓకే రిసార్ట్ ఇమేజ్ పెడుతున్నాం ఇది చూడండి ఇమేజ్ టెక్స్ట్ రెండు అలా తర్వాత నీకు ఇమేజ్ చిన్నగా కావాలి కంటెంట్ పెద్దగా కావాలంటే చూడండి ఇక్కడ కర్సర్ ఇట్లా పెట్టాలి ఇంత కస్టమైజ్ ఉంది అనమాట ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఓకే ఒక రూ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మళ్ళీ ప్లస్ సింబల్ నాకు ఒక సింగిల్ కాలం కావాలి ఈ సింగిల్ కాలం లో ఒక హెడ్డింగ్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఇక్కడ హెడ్డింగ్ యాడ్ చేద్దాం ఇక్కడ రాయండి దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ లెఫ్ట్ ఓపెన్ అయితే ఇక్కడ రాయచ్చు మీరు లోన్ డిజిటల్ ఆన్లైన్ తర్వాత ఇది లెఫ్ట్ కి వచ్చింది ఇది నాకు మధ్యలోకి రావాలనుకుంటే ఇక్కడ అలైన్మెంట్ లో మిడిల్ అనేది సెర్చ్ చేయండి సెర్చ్ కెళ్ళింది తర్వాత ఈ హెడ్డింగ్ అనే హెచ్ టూ టైప్ నీకు హెచ్ త్రీ కావాలా హెచ్ ఫోర్ కావాలా మీ ఇష్టం దాని సైజ్ ఏం డిఫాల్ట్ పెద్దదా చిన్నదా ఇంకా దీని కలర్ కూడా మారుస్తావా ఇందులో స్టైల్ అనే ఆప్షన్ కెళ్ళండి ఈ టెక్స్ట్ కలర్ ఏముంది ఈ కలర్ ఉంది నీకు నచ్చిన కలర్ పెట్టు లేదంటే ఇట్లా టైప్ చేసి ఈ కలర్ నువ్వు ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు మీరు సో ఈ విధంగా మీకు నచ్చిన కలర్ ని కూడా మీరు మార్చవచ్చు ఓకే సైజు మార్చవచ్చు అలైన్మెంట్ చేయొచ్చు కలర్ మార్చవచ్చు ఈ విధంగా టూ కాలమ్స్ కూడా చేసుకొని ఇమేజ్ కంటెంట్ కూడా చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సింగిల్ కాలం అగైన్ మళ్ళీ ఒక వీడియో పెట్టాలనుకుంటున్నా వీడియో ఈ వీడియో యువరాల్ నీకు నచ్చింది నువ్వు ఏది ఇస్తా అది ఓకే యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి నీకు నచ్చిన వీడియో పెట్టేసి చాలా ఈజీ స్టెప్ అనమాట చలో ఉపేంద్ర సాంగ్ కూడా ఉపేంద్ర ఒక సంఖ్యలో ఆమె రెండు వేల సంవత్సరాల అప్పట్లో యూత్ కి అప్పుడే ఒక డిఫరెంట్ సినిమా తీసిండు ఓకే ఇగో ఈ ఓవరాల్ దగ్గర ఆయన అది వీడియో ప్లేస్ చేద్దాం ఇంకా ఆ వీడియో అది ఇక్కడ ప్లే అవుతుంది మీకు ఇది వీడియో మొత్తం ప్లే అవుతుంది నీకు కావాల్సిన స్టార్ట్ టైం నాకు టెన్త్ మినిట్ నుంచి ఎండ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిత్ మినిట్ వరకు ఈ ఏ టైం కావాలంటే ఆ టైం పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద వీడియో నెక్స్ట్ పబ్లిష్ చేసుకుంటే బెటర్ ఎప్పటిదప్పుడు లేదంటే మళ్ళీ అది సేవ్ కాదు నెక్స్ట్ ఈ విధంగా మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మీకు నచ్చినట్టు చేసుకోండి ఇగో ఒక ఒక హెడ్డింగ్ ఒక ఇమేజ్ టెక్స్ట్ ఎయిటర్ బటన్ బటన్ అంటే కాల్ టు యాక్షన్ బటన్ లైక్ ఎన్రోల్ నావ్ దీనికి సంబంధించిన టెక్స్ట్ ఏముంది ఎన్రోల్ ఫర్ ద కోడ్స్ నీకు క్లిక్ చేస్తే ఎక్కడ పోవాలి అని డెస్టినేషన్ ఇవ్వాలి ఏంది ఆ ఇవ్వరాల్ లింక్ ఇచ్చేసేయండి కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు నేను డైరెక్ట్ టైప్ చేస్తున్నా అలైన్మెంట్ మళ్ళీ ఇది మధ్యలోకి రావాలి నీ బటన్ కలర్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నా ఎక్కడ పోవాలి చెప్పండి సైజ్ అది ఇక్కడ ఉంది స్టైల్ ఆ స్టైల్కి వెళ్ళేసి ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ టైప్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఉంది కదా ఇగో నీకు నచ్చిన కలర్ మార్చుకో ఓకే ఇప్పుడు కలర్ మార్చినాం సైజ్ పెద్ద చేసినాం క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడికి వెళ్ళాలని కూడా రాసినాం అనమాట స్లోగా నీ వెబ్సైట్ అనేది నీకు నచ్చినట్టు మారుతుంది సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఐ వాంట్ యూ టు చెక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అన్ని ఆప్షన్ వెతికి నీకు నచ్చినట్టు చేయండి నాకు ఒక ప్రాపర్ గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు నాకు ఏం అడుగుతున్నా అంటే అన్ని ఆప్షన్స్ మీరు యూజ్ చేస్తే చాలు ఇదేంటి ఇదేంటి గూగుల్ మ్యాప్ ప్రాబ్లం వచ్చిందన్న కదా ఇది వాడు పర్ఫెక్ట్ మ్యాప్ వస్తుంది నీకు అయితే చూడాలా సార్ ఇది వచ్చేస్తుంది ఇది మన పర్టికులర్ లొకేషన్ ఎట్లా యాడ్ చేయడం చెప్పండి సార్ ఇక్కడ లండన్ ఐ లండన్ అని ఉంది కదా నీకు నీ ప్లేస్ ఏముందో ఆ ప్లేస్ ఇది పేస్ చేయి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ అక్కడ పాయింట్ చేస్తుంది ఓకే సార్ ఇది ట్రై చేయడానికి వచ్చేస్తుంది ఓకే సార్ ఈ ప్రో వర్జన్
టెస్టిమోనియల్స్ రివ్యూస్ రాపించుకోవాలి ఎఫ్ఏక్యూస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ పెట్టాలి తర్వాత సోషల్ మీడియా ఐకాన్స్ ను ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ లింక్ డైన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వీటిని అన్నిటిని పెట్టాలనుకుంటే కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు ఇక చూడండి సో ఈ విధంగా ఎన్ని యూజ్ చేసుకుంటే అంత మంచిగా ఉంటుంది నేను డిజైన్ చేసిన వెబ్సైట్ ఉంది కదా ఓడిఎంటీ డాట్ ఇన్ ఇది ఎలిమెంటర్ తో చేసిందే హోమ్ పేజ్ మొత్తం ఎలిమెంటర్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఒక బాక్స్ పెట్టిన ఇక్కడ సింగిల్ ఇక్కడ టూ కాలమ్స్ ఒక ఇమేజ్ ఒక టెక్స్ట్ ఇది ఒక సింగిల్ కాలమ్ అయి ఇక్కడ త్రీ కాలమ్స్ టెక్స్ట్ 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 ఇది త్రీ కాలమ్స్ ఇమేజ్ టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఒక ఫామ్ పెట్టిన ఇదంతా నేను డిజైన్ చేసింది బికాస్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంటర్ ఓన్లీ ఎలిమెంటర్ తో ఒక ప్రాపర్ వెబ్సైట్ బిల్డ్ చేయొచ్చు లీడ్స్ వస్తే కూడా చాలా హ్యాపీ ఎందుకంటే లుకింగ్ చాలా మంచిగా ఉంటుంది డీసెంట్ గా అనిపిస్తుంది అనమాట అంతే సో నేను మీకు ఇస్తున్న టాస్క్ ఏంటంటే అది ఒక గైడెడ్ గా చేద్దాము నేను ఇస్తున్నా మీ ఇద్దరికి ఏంటంటే ఇన్షియల్ గా ఇచ్చిన కదా ఆ విధంగానే వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ ఇస్తున్నా ఒక వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ వెబ్సైట్ కి మీరు పనిచేస్తున్నప్పుడు ఏమేం పెట్టాలనుకో ఇమేజ్ పెట్టాలనుకుంటున్న వీడియో మీ క్రియేటివిటీ యూజ్ చేయండి నాకు లుకింగ్ అంత మంచిగా లేకున్నా పర్లేదు కానీ మీరు మాత్రం ఈ ప్రతి ఆప్షన్ ని యూజ్ చేయగలగాలి మీరు ఇక్కడ చూస్తే చూడండి ఇక్కడ నాకు ఒక ఇది స్క్రోలింగ్ వెళ్తుంది ఇదంతా ఇగో ఇట్లా ఇట్లా స్క్రోలింగ్ రావాలంటే ఏ కంపెనీలో నా స్టూడెంట్స్ పని చేస్తున్నారు అని ఒకటి స్క్రోలింగ్ సర్టిఫికేట్స్ పెట్టినా ఇక్కడ కూడా ఒక స్క్రోలింగ్ ఉంది ఇది కూడా స్క్రోలింగ్ అనమాట ఏ టూల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం అన్న దాని మీద పెట్టిన అనమాట సో ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ ని మీరు చూస్ చేసుకోకండి చూస్ చేసుకోండి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ లో దాన్ని ఎలా వాడాలనే చెప్తా మీకు ఒకసారి హ్యాండ్స్ ఫ్రీ అవుతుంది ఈ ఆప్షన్ చూపించడం వల్ల దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ క్లాస్ తో నేను ఈ ఆప్షన్స్ తోటి ప్రాపర్ గా డిజైన్ ఎట్లా చేయాలని చూపిస్తా ఇప్పుడు మొత్తం అయిపోయినాక దీన్ని లిక్ చూపిస్తా చూడు ఎట్లా ఉందని సో వన్స్ యూ డన్ ఇట్ ఈ ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేసి ఎగ్జిట్ కొట్టాలి ఎగ్జిట్ కొడితే నువ్వు ఈ డాష్ బోర్డ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతావు దెన్ డబ్ల్యూ సో మనం చేసింది అయితే సుభాష్ మంగళం ఈ వ్యూ చేయండి న్యూ ట్యాబ్ లో ఇది మనం చేసింది చూడండి ఎంత నీట్ గా ఉంది అంత పోల్చుకుంటే ఇది ఓకే మళ్ళీ చూపిస్తున్నా ఒక పేజ్ అని క్లిక్ చేయండి యాడ్ న్యూ ఆ పేజ్ కి ఒక పేరు పెట్టండి తర్వాత ఏం చేసేది లేదు ఎడిట్ విత్ ఎలిమెంటర్ అని వెళ్ళండి ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఒక కొత్త డాష్ బోర్డ్ కి వెళ్తుండ్రు ఇక్కడ ఎలిమెంటర్ క్యాన్వాస్ ని వాడుకుంటాం ఇక్కడ ఈ ప్లస్ సింబల్ ని చూసి మీకు టూ కాలమ్స్ ఆ త్రీ కాలమ్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి తర్వాత వీటిని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయండి మీకు నచ్చినవన్నీ అంత అయిపోయినాక దీన్ని పబ్లిష్ చేయండి పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత ఈ కన్సోల్ నుంచి బయటికి రావాలంటే లెఫ్ట్ సైడ్ క్లిక్ చేసి ఎగ్జిట్ అని కొట్టండి అప్పుడు మీరు ఇక్కడ వర్డ్ ప్రెస్ కి ఎగ్జిట్ వస్తారు ఇక్కడ ఇది వర్డ్ ప్రెస్ డాష్ బోర్డ్ ఈ విధంగా పార్లల్ గా రెండు చూడండి ఇంకా దీని గురించి ఎక్కువ డీటెయిల్స్ మీరు అర్థం చేసుకుని ఉంటారు యాక్చువల్ గా దీని గురించి వీడియో చూడాలంటే అది ఇంగ్లీష్ వీడియో ఆల్రెడీ ఉంది నేను మీకు పంపిస్తా ఇప్పుడు ఓడిఎంసి ఎలిమెంటర్ యూ వాంట్ రైట్ సైడ్ ఈస్ అనింగ్ హౌ టు గ్రేట్ అప్సైడ్ విత్ ఎలిమెంటర్ పేజ్ బిల్డర్ ఫార్టీ ఫోర్ మినిట్స్ వీడియో ఉంది మీకు నేను వాట్సాప్ లో పంపిస్తున్నా అది చూసి నాకు రేపు వచ్చేటప్పుడు జకాస్ వెబ్సైట్ చేసుకుని రండి సాయి ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉన్నాయా ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ ఏం లేదు ఏం లేదు సార్ మంచిగా నేర్చుకుంటున్నావు కదా అంతా సార్ నవీన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ నవీన్ ఓకే సార్ నేర్చుకుంటున్నావు